Hi students, we are going to see C409 QSV. We are going to request a video about estimation of road. So, we are going to estimate the road. We are going to take three methods of the road. Mid-sectional area method, mean sectional area method and prismoidal formula method. If you use this method, you can do an estimation. If you have a question in the university, you can answer the mid-sectional area and mean-sectional area. If you have a question about the accurate method, you can use the prismodal formula method. In this class, we have a question in the mid-sectional area method. In that case, we will discuss the difference between the mean-sectional area and the mean-sectional area. Let's go to the next question. The university question is, Estimate the quantity of earth work for a portion of district road for 400 meter length with following data. Formation with 10 meter, side slopes in banking 2 is to 1, side slopes in cutting 1.5 is to 1 and downward gradient is 1 in 200 and formation level at change 0 is 150. Okay, then question estimate the quantity of earth work. If you have a university question, you can say that the road is estimated. If you have a road estimate, you can say that the quantity of earth work is estimated. Why do you say that the quantity of earth work is estimated? That's the reason. Nampal earth work quantity yang dibawa ini, cepatlah nampuk ke road konstruktif yang korai mana fili yang dibawa, cepatlah korai semua mana itu mati yang dibawa. Enam road ini level akhir ini selesa, matra mana nampal baki orang lagi orang lecik itu. Apa road ini formation level kiti kerjanya, alanggil road ini level akhir kerjanya, bina baki orang lagi orang lecik calculate yang orang itu walaupun simple lah. Adu kau dah earth work ini quantity matra, epperim cuci cuci untuk itu. Karena road ini estimate level earth work ini quantity calculate yang walaupun important itu orang lagi. Adu kau dah ni orang ini tiga belas tahun road ini kos tu jauh kembang same itu. Orang pattern dengan question repeat itu undai, ini kena, okay? Apo, nama kita berapa cuci itu lalu mana dengannya? Anak, quantity of earth work yang anda beri kya, 400 meter anak road ini length itu berapa? Then formation berapa itu turn meter berapa itu undai? Then side slope in banking, banking ini lah side slope itu ada two is to one, nampun, adu boleh cutting ini slope one point five is to one, nampun berapa itu undai? Alah, ini road pohon itu downward gradient anak nampun guri berapa itu undai? Apa nampun guru table dah nampun undai? Ini table yang dah kita baca ni tu lah. 900 meter ni ada orang road anu konstruksi yang boleh ni tu yang baca ni. Apa ini 900 meter road ni lah. 900 meter je ini je le. Orang point ini dia reduce level le baca ni tu. Ini reduce level le baca ni orang ni lah. Nampak kiri kiri macam macam macam. Reduce level le kanan pun nampak kiri macam macam. Nampak ground level le anu. Ground ini ada orang point le level yang ni anu kita kena ni orang kiri. Nampak kiri macam macam. Okay. Apa nama kita? Adina adina nama kita. Ettra nama kita kat T N D beri. Adu boleh ettra mana nama kita fill N D beri. Orang orang kita kari nama kita easy. Ati calculate ni ada betul. So nama kita adi tanda ni kena data. Adanya itu road construction yang boleh na samai itu survey kita cahida. Adin dia length dan level oke itu ni sesi orang la nama kita tanda tu la data yang orang ini. Road construction yang boleh na length 400 meter ana. Formation width itu baru ini 10 meter ana, then formation level at the change is zero is 150. Ada itu road construction yang pogunna level change is zero ye la, road construction ini ini level itu baru ini 150 ana. Road boleh itu road downward gradient ni lana. Ini banking, ada itu nama le mandu fili yo ane ke ladin deh slope itu baru ini 2 east to 1. Mandu katti itu macam ni dah wasta bandar ni ladin deh slope 1.5 east to 1 mana. Itre mana nama le question le terenda data itu baru ini. Ini nama kita dalam perancangan oki garis ni. Nama kita table dalam tuan dah ada. Entah kaya table lor le reduce level. Adu boleh lah dengan chain agent dalam tuan dah le. Apa chain agent tu berita nanur meter ni road ana. 40 meter chain agent buat cerita nanur meter ni road ni nama kita divide itu. Alah. Adine sesiapa orang point ni zero yang dalam berita ini chain agent lor le reduce level berita ni tuan dah 149. Adu boleh 40 meter chain agent ni reduce level berita ni tuan dah. Angane 400 meter beri lor le point ni reduce level ni nama kita berita ni tuan dah. Apa ini reduce level yang kita kira ni al, nama kendi yang betul, nama kita line baca ini dengan apa join jadi kira ni al, nama kita ada esam ground dengan apa yang kita kandai ini adalah satu idea kita, ialah, apabila nama kita dengan join jadi orang kita, okay, nama kita ground ini level ini dengan apa yang kita kandai ini adalah satu idea kita, ialah, ini nama kita question level yang kita kira ni adalah data ini dah 
സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ചെയിനേജിൽ നമ്മൾ റോഡിന്റെ ഫോർമേഷൻ ലെവൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് റോഡ് എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റോഡ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ചെയിനേജിൽ എവിടെയാണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ആണ് റെഡ്യൂസ് ലെവൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ സീറോ ചെയിനേജിൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് റോഡിന്റെ ഫോർമേഷൻ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ റോഡ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഇവിടെയാണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പൊ റോഡിന്റെ സീറോ ചെയിനേജിലുള്ള റെഡ്യൂസ് ലെവൽ മാത്രമേ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള പോയിന്റിന്റെ റെഡ്യൂസ് ലെവൽ എന്ന് നമുക്കില്ല ബാക്കിയുള്ള ചെയിനേജിലെ റെഡ്യൂസ് ലെവലും കൂടെ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റോഡ് എങ്ങനെയാ കിടക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും റോഡ് എങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും സോ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ പോയിന്റിന്റെ ഇപ്പൊ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റിന്റെ റോഡിന്റെ ഫോർമേഷൻ ലെവൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ ഓരോ ചെയിനേജിലെയും റോഡിന്റെ ഫോർമേഷൻ ലെവൽ കണ്ടുപിടിക്കും അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റോഡ് എങ്ങനെ കിടക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാൻ പറ്റും റോഡ് എങ്ങനെ കിടക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എത്ര ഓരോ ചെയിനേജിലും നമുക്ക് എത്ര മണ്ണ് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടി വരും എത്ര ഹൈറ്റിലും നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടി വരും എത്ര ഹൈറ്റിലും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ഹൈറ്റിൽ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫോർമേഷൻ ലെവലാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർമേഷൻ ലെവലും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ബാങ്കിങ് ഓർ കട്ടിങ് ഓഫ് ഓൾ ചെയിനേജ് അതായത് ഫോർട്ടി മീറ്റർ ടു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ വരെയുള്ള എല്ലാ ഫോർമേഷൻ ലെവലും ഹൈറ്റ് ഓഫ് ബാങ്കിങ് ഓർ കട്ടിങ്ങും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഓൾറെഡി ചൈനീജും റെഡ്യൂസ് ലെവലും തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫോർമേഷൻ ലെവലും അതുപോലെ തന്നെ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ബാങ്കിങ് ഓർ കട്ടിങ്ങുമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഫോർമേഷൻ ലെവൽ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ഒരു ഡേറ്റ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡൗൺവേർഡ് ഗ്രേഡിയന്റിലാണ് റോഡ് പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു വൺ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡിലാണ് റോഡ് പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് നമുക്ക് വൺ ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് നമുക്ക് അതിനെ എഴുതാം ഇനി എത്ര മീറ്റർ ചൈനേജ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്ററിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫോർട്ടി മീറ്റർ ചൈനേജ് ആണ് സോ ഫോർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഈസ് പോയിന്റ് ടു ആണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ വരുന്ന ഗ്രേഡിയന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോർമേഷൻ ലെവൽ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഫോർമേഷൻ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ചൈനേജിലെ ഫോർമേഷൻ ലെവൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫോർട്ടി മീറ്ററിലെയും എയ്റ്റി മീറ്ററിലെയൊക്കെ ഫോർമേഷൻ ലെവൽ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി മീറ്ററിന്റെ ഫോർമേഷൻ ലെവൽ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഫോർമേഷൻ ലെവൽ എത്രയാ വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ പോയിന്റ് ടു അതായത് നമ്മുടെ ഡൗൺവേർഡ് ഗ്രേഡിയൻ പോയിന്റ് ടു ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് അതായത് ഫോർട്ടി മീറ്റർ ചൈനേജിലെ ഫോർമേഷൻ ലെവൽ കിട്ടും ഇനി എയ്റ്റി മീറ്ററിന്റെ ഫോർമേഷൻ ലെവൽ കിട്ടാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഫോർട്ടി മീറ്ററിലെ ഫോർമേഷൻ ലെവൽ അതായത് വൺ ഫോർട്ടി നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മൈനസ് പോയിന്റ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഫോർട്ടി നയൻ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇനി അതുപോലെ വൺ ട്വന്റി മീറ്ററിന്റെ ഫോർമേഷൻ ലെവൽ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം വൺ ഫോർട്ടി നയൻ പോയിന്റ് സിക്സ് മൈനസ് പോയിന്റ് ടു അപ്പോൾ വൺ ഫോർട്ടി നയൻ പോയിന്റ് ഫോർ അതുപോലെ എല്ലാ റെഡ്യൂസ് ലെവലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം സോറി ഫോർമേഷൻ ലെവൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ഹൈറ്റ് ഓഫ് ബാങ്കിങ് ഓർ കട്ടിങ് അപ്പം നമുക്ക് റോഡിന്റെ ലെവൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇനി എന്തറിയാൻ പറ്റും എത്ര മണ്ണ് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടി വരും എത്ര പോർഷൻ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം ഹൈറ്റ് ഓഫ് ബാങ്കിങ് ഓർ കട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർമേഷൻ ലെവൽ മൈനസ് റെഡ്യൂസ് ലെവൽ ആണ് അതായത് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റിന്റെ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ബാങ്കിങ് ഓർ കട്ടിങ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സീറോയിലെ ഫോർമേഷൻ ലെവൽ മൈനസ് സീറോയ
നമുക്ക് എവിടെയാണ് കട്ടിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് വരെ നമുക്ക് എന്തായിരുന്നു ബാങ്കിങ് ആയിരുന്നു അതിന് ശേഷമാണ് നെഗറ്റീവ് സൈൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് സോ അതിന് ശേഷം വരുന്ന എന്തായിരിക്കും കട്ടിങ് ആയിരിക്കും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ബാങ്കിങ് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം എങ്ങനെ കട്ടിങ് മനസ്സിലാക്കാം എത്ര മണ്ണ് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലമാണോ അതോ കട്ട് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലമാണോ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ബാങ്കിങ് ഓർ കട്ടിങ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ബാങ്കിങ്ങും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ കട്ടിങ് ആണ് ഓക്കെ അത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അതിനുശേഷം നമ്മുടെ റെഡ്യൂസ് ലെവൽ നമുക്ക് ഇനി ഒന്നുകൂടി വരച്ച് നോക്കിയാൽ എന്താണ് ഇതുവരെ ചെയ്തതെന്നുള്ള കാര്യം ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാകും അതായത് നമ്മുടെ ചൈനേജ് ഓർ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് നമ്മൾ വരച്ചു അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് അതായത് സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ചൈനേജിൽ നമുക്ക് റോഡിന്റെ ഫോർമേഷൻ ലെവൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഫോർമേഷൻ ലെവലും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് റോഡിന്റെ ഫോർമേഷൻ ലെവൽ വരച്ചപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെയാ വന്നത് അല്ലെ അപ്പോ ഇവിടെ ടു ഹൺഡ്രഡിന് ശേഷം ടു ഹൺഡ്രഡിന് ശേഷം എന്താണ് ടു ഫോർട്ടിയിലോട്ട് പോകുന്നതിൻ്റെ ആ ഗ്യാപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റോഡ് ഗ്രൗണ്ടുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം വരുന്ന എന്താ അതിന് ശേഷം വരുന്നത് കട്ടിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഇതാണ് നമ്മുടെ റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുവരെ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഏരിയ മൊത്തം നമുക്ക് എന്തായിരുന്നു ബാങ്കിങ് ആയിരുന്നു കാര്യം നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയ എല്ലാ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ബാങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ബാങ്കിങ് ഓർ കട്ടിങ്ങിൽ നമുക്ക് 200 ഹൺഡ്രഡ് വരെ അല്ലെങ്കിൽ ടു ഹൺഡ്രഡും അതിന് ശേഷം ഈ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഈ പോയിന്റ് വരെയും നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം ബാങ്കിങ് ആയിരുന്നു അതിന് ശേഷം വന്നതെല്ലാം എന്താ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ആണ് അപ്പോൾ അതെന്താണ് കട്ടിങ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് ഈ ഒരു റോഡ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സ്ഥലത്തൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ കിടക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും മണ്ണ് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെ ഇവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് മണ്ണ് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടി വരും പക്ഷെ ഈ പോർഷനിലാണെങ്കിലോ ഈ റോഡിന്റെ മുകളിലൂടെ ഇങ്ങനെ മണ്ണ് കിടക്കുവാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ പോർഷനെല്ലാം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയേണ്ടി വരും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ശരി അപ്പൊ നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ റോഡ് ഈ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലുമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്ത ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടല്ലോ ടു ഹൺഡ്രഡിനും ടു ഫോർട്ടിക്കും ഇടയിലാണ് ഗ്രൗണ്ട് ലെവല് റോഡിന്റെ ഫോർമേഷൻ ലൈനുമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്തത് ഈ മീറ്റ് ചെയ്ത പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ മീറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് റോഡ് ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ സോ നമുക്ക് അറിയാം ചൈനീസ് ടു ഹൺഡ്രഡില് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ബാങ്കിങ് പോയിന്റ് ത്രീ ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം ടു ഫോർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ചൈനീസിലോട്ട് പോയപ്പോൾ നമുക്ക് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ബാങ്കിങ് ഓർ കട്ടിങ് നെഗറ്റീവ് സൈൻ ആണ് കിട്ടിയത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി ടു ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് ടു ഫോർട്ടിയിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ബാങ്കിങ്ങിൽ നിന്ന് കട്ടിങ്ങിലോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ ടു ഹൺഡ്രഡിനും ടു ഫോർട്ടിയിലും ഇടയ്ക്ക് ഏത് പോയിന്റിലാണ് റോഡ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അതായത് ഇത് നമ്മുടെ ഡേറ്റം ഇത് നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ അതിനുശേഷം ഇത് നമ്മുടെ റോഡ് അല്ലെ ഈ റോഡിൽ നമുക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചൈനേജ് ഉണ്ട് ടു ഫോർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചൈനേജ് ഉണ്ട് ഇതിനെവിടെയോ വെച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും ഇടയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഗ്രൗണ്ട് ലെവല് റോഡുമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പോയിന്റ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലെ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലെ ചൈനേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ബാങ്കിങ് ഓർ കട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ത്രീ ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ ടു ഫോർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ചൈനേജിലെ ഹൈറ്റ് ഓഫ് കട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് പോയിന്റ് ഫോർ ആണ് ഓക്കെ ദൻ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഞാൻ ഈ ഡിസ്റ്റൻസിന് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നു ബാക്കി വരുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഫോർട്ടീൻ തമ്മിൽ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ഫോർട്ടി മീറ്റർ അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് ഇത്രയും എത്രയായിരിക്കും ഫോർട്ടി മൈനസ് എക്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എക്സിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ എങ്ങനെ കണ്ടുപി
അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഡെപ്ത്ത് എഴുതുക ഡെപ്ത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ബാങ്കിങ് ഓർ കട്ടിങ് അത് നമ്മൾ ഓരോ ചൈനേജിലും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് അതുപോലെ അങ്ങ് കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ ടു സെവൻറ്റീൻ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ നമ്മൾ പുതിയതായിട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്തത് അപ്പൊ അവിടെ എന്താ നമ്മൾ ഡെപ്ത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ടു സെവൻറ്റീൻ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് റോഡിന്റെ ഫോർമേഷൻ ലെവലും ഗ്രൗണ്ട് ലെവലും തമ്മിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് സോ ആ മീറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഹൈറ്റ് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അവിടുത്തെ ഹൈറ്റ് കൊടുക്കുന്നു സീറോ സോ ചൈനേജൻ ഡെപ്ത്ത് നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അവിടെ വലിയ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചൈനേജിൽ നമ്മൾ മീറ്റിംഗ് പോയിന്റ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ കണ്ടുപിടിച്ച മീറ്റിംഗ് പോയിന്റും കൂടെ നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി തേർഡ് കോളം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ മീൻ ഡെപ്ത് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മിഡ് സെക്ഷൻ ഏരിയ മെത്തേഡിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് നമ്മുടെ തേർഡ് കോളം എന്ന് പറയുന്നത് മീൻ ഡെപ്ത് ആണ് ഡി എം ഓക്കെ മീൻ ഡെപ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ കോളം അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ റോ ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് ഇടുവാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഫോർട്ടി മീറ്റർ ചൈനേജില് മീൻ ഡെപ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക സീറോ മീറ്റർ ചൈനേജിലെ ഡെപ്ത് പ്ലസ് 14 മീറ്റർ ചെയ്നേജിലെ ഡെപ്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ദാറ്റ് ഇസ് വൺ പ്ലസ് പോയിന്റ് നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ദാറ്റ് ഇസ് പോയിന്റ് നയൻ ഫൈവ് അതുപോലെ എയ്റ്റി മീറ്ററിലെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യുക പോയിന്റ് നയൻ പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇനി വൺ ട്വന്റി മീറ്ററിലായിരുന്നെങ്കിലോ വൺ പോയിന്റ് വൺ പ്ലസ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അതുപോലെ എല്ലാ മീൻ ഡെപ്ത്തും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാം ടു സെവൻറ്റീൻ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ റോഡും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലും തമ്മിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് അതിനുശേഷമാണ് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് സൈൻ വന്നത് അല്ലെ അതായത് അതിനുശേഷമാണ് നമുക്ക് കട്ടിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുവരെ നമുക്ക് ബാങ്കിങ് ആയിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് നമുക്ക് കട്ടിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ കട്ടിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റുന്നത് ഡെപ്ത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് പറ്റും ഇതുവരെ പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം നെഗറ്റീവ് ആയി അപ്പൊ ഈ നെഗറ്റീവ് സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് കട്ടിങ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ സൈൻ എടുക്കത്തില്ല അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സൈൻ എടുക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക അതായത് ഈ സീറോയിന് ശേഷം എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് അതായത് ഈ സീറോയുടെ മുകളിലോട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായിരുന്നു ബാങ്കിങ് ആയിരുന്നു ഇതിന് താഴോട്ട് കട്ടിങ് ആണ് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ലൈൻ വെച്ച് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പോലെ നെഗറ്റീവ് സൈൻ കാണിക്കണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ഓക്കെ ഈ നെഗറ്റീവ് സൈൻ വഴി നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് പറ്റും കട്ടിങ് ആണോ ബാങ്കിങ് ആണോ എന്ന് അതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ലൈൻ കൊണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വാല്യൂസ് അതുപോലെ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാര്യം നെഗറ്റീവ് സൈൻ നിങ്ങൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സൈനും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യും അപ്പോൾ തെറ്റിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് സൈൻ നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എടുക്കരുത് നെഗറ്റീവ് സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് കട്ടിങ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത കോളം എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ഇവിടെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട് ഏരിയ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആദ്യം ഏരിയ ഓഫ് സെൻട്രൽ പോർഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ഏരിയ ഓഫ് സൈഡ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഏരിയ എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്കറിയാം റോഡിന്റെ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുത്താൽ അതൊരു ട്രപ്പിസോഡൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആയിരിക്കും അതിന്റെ സെൻട്രൽ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാ ഈ കാണുന്ന പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ സെൻട്രൽ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു ഫോർമേഷൻ വിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ടെൻ മീറ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ഫോർമേഷൻ വിട്ട് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോയിന്റിനെയാണ്
B in the barain at S D ana, so num calculate embo S into DM the whole square. Namala Peris Radigia area can be dikembo, number mid sectional area method on angle educated depth in the barain the mean depth on Radhika. Okay. In the number of regarding good is the candle that under number area of side can be dikembo E S in the barain and dana E S in the value in the barain other. We have a question about banging slope and cutting slope. What is the banging? The banging slope is 2 is to 1. 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 So, the banging slope is 2 is to 1. So, the banging slope is 2 is to 1. So, the banging slope is 2 is to 1. 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 The 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 slope is B is already question in the formation with 10 meters. Then we have 40 meters in the area of central portion. What is the formula of B into DM? B is the formula of B into DM. B is the formula of B into DM. We have already question in the formula of B into DM. That is the formula of DM. We have already question in the formula of 10. That is the formula of DM. That is the formula of DM. That is the formula of DM. So, 0.95 into 10, that is 9.5. That is the formula of 80 meters in the area of central portion. 1 into 10. That is the formula of 120 meters. 0.85 into 10. अधूरे 0.6 आने के लो 0.6 इनटू 10. अधूरे 200 मीटर लाने के लो 0.45 इनटू 10. अगर ना हमको बड़ा जी इसी आइटम हमको सेंट्रल पोस्टन एरिया गंडे बढ़ी क्या ना इट पट्टम. इन्हीं एरिया ऑफ साइड डे कम्बो सर्दी गया S इनटू DM द होल स्क्वायर आना ना यहाँ भार न्यू. ये S इनटू DM द होल स्क्वायर चाहिए बस सर्दी के इंटर दायटों � we have 217.14 and we have a bank. So, in the area of 40 meters, we have the side area of the side. The S in the value is 2. So, 2 into 0.95 square. Mean depth is 0.95. So, 0.95 square. That's why we have 2 into mean depth is 1. So, 1 square. That's why we have 240. 240. Cutting is coming. So, cutting is coming. S is the value 1.5. So 1.5 into mean depth is 0.2 square. That is 280 into 1.5 into mean depth 0.6. That is 1.5 into 0.6 square is equal to 0.54. That is why we have to do this. We have to do this. Area of sides गंडे बढ़ी क्या? अपन सर्दी के एंड गायरियम area of side गंडे बढ़ी क्यों बो? ये S इंडे value नंगल ऐड क्यों बो? वाला रे अधिकम सर्दी के नम अब तेटी पॉइंट चांस होंडर S इंडे value ऐड क्यों बो? इंदा सर्दी के एंड banking याना नंगल S इंडे value बढ़े two आन। कारण अब इंगने आठ two बंदे इंदा नम करियम करियम banking इंडे slope two is to one आन। अधिकों डाने S इंडे value two आय टेड तो द अतः बोले कटिंग ये दिखने समय तो ये सिंडे वैल्यू 1.5 आने कारण इंदा कटिंग इंदे स्लोप नमक के क्वेश्चन लेते हैं तो लगता है 1.5 इस तू 1 आना सो ये सिंडे वैल्यू 1.5 आना सो ये एक कार्यम सर्दी चुरी ना नमक के बड़े मिस्टेक अंदर वर्ती ला सो एरिया ऑफ साइड हम एरिया ऑफ सेंट्रल पोर्शन गंडे बढ़ी चुका है जाल नमक टोटल एरिया वाला द सिंबल आई टक गंडे बढ़ी क्या हम कार्य में इधर अंडर गुड़े ऐड इधर गए जाल नमक टोटल एरिया के टम अलग सो 40 मीटर चाहिए नहीं चले नम्बर एरिया गंडे बढ़ी क्या हम के लंदी इधर मधी सेंट्रल एरिया प्लस साइड एरिया Semua stesen sen dalam lor la distance itu ada ni ana 40 meter ada ni ana. Paksa evri 2 point la, nama distance itu beti asam beri nontal le. Ada endu onda beri ni, kerana nama additional itu beri point add itu tuonda. Additional itu nama add itu endu ana road, adu bola ada ni ground itu meter meter ini beri point add itu tuonda. So, ini dia beri ni distance sen nama beri cium. Ada itu 217.14 minus 200, that is 17.14. Adu bola 240 minus 217.14, that is 22.8. बाकी अल्लाम 40 मीटर दरने आने इंटरवल वेरन द सो इबड़ा ये वाले एंड पॉइंट ले मात्रा नमक के अंदी हम डिस्टेंस से वेरी चाहिए नोंडा आदमगुड़ी नमले सर्दी के अंडा दायटन्दा ओके अब इत्रेंग अंडे बिट्चे करने आल नमक बाकी वेरन इंदा 
ബാങ്കിങ്ങിൻ്റെയും കട്ടിങ്ങിൻ്റെയും ക്വാണ്ടിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല മറ്റൊന്നുമല്ല ടോട്ടൽ ഏരിയ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലെ ടോട്ടൽ ഏരിയ ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു റെഡ് ലൈൻ വെച്ച് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഈ റെഡ് ലൈൻ്റെ മുകളിലോട്ട് വരുന്ന എല്ലാ ക്വാണ്ടിറ്റിയും എവിടെയാണ് വരുന്നത് ബാങ്കിങ്ങിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എല്ലാം ബാങ്കിങ്ങിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം റെഡ് ലൈൻ്റെ താഴോട്ട് വരുന്നത് കട്ടിങ് ആയതുകൊണ്ട് ബാക്കി ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ കട്ടിങ്ങിലോട്ട് എഴുതി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർമുല ടോട്ടൽ ഏരിയ ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റേഷനാണ് സോ ടോട്ടൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ലെവൻ പോയിന്റ് ത്രീ സീറോ ഫൈവ് ഫോർട്ടി മീറ്ററിലെ കട്ട് ബാങ്കിങ്ങിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ടോട്ടൽ ഏരിയ ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റേഷൻ ഫോർട്ടി മീറ്റർ സോ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാത്തിൻ്റെയും ക്വാണ്ടിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഫൈനൽ നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബാങ്കിങ്ങിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എല്ലാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എടുത്ത് നമ്മൾ എഴുതുക ബാങ്കിങ്ങിൻ്റെ മൊത്തം ക്വാണ്ടിറ്റി എത്രയാണെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതുക അതുപോലെ കട്ടിങ്ങിൻ്റെ എല്ലാ ക്വാണ്ടിറ്റിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഫൈനൽ കട്ടിങ് ക്വാണ്ടിറ്റി എത്രയാണെന്നും കൂടെ എഴുതുക ഇതാണ് നമ്മുടെ റോഡിൻ്റെ എസ്റ്റിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള കേസുകൾ വരാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ മൂന്ന് രീതിയിലുള്ള കേസുകൾ വരാം അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത കേസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാങ്കിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ കട്ടിങ്ങിൻ്റെയും ക്വാണ്ടിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വന്നു അതെന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വന്നേ കാര്യം നമ്മുടെ റോഡിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ ലെവൽ ഇതിപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ റോഡിൻ്റെ ഫോർമേഷൻ ലെവൽ ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അതായത് റോഡിനെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ബാങ്കിങ്ങും കട്ടിങ്ങും വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച കേസ് വൺ ഇനി ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ റോഡിൻ്റെ ഫോമേഷൻ ലെവൽ വരച്ച സമയത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് പോയിരുന്നെങ്കിലോ നമ്മുടെ റോഡിനെ ഒന്നും കട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല സോറി ഗ്രൗണ്ടിനെ ഒന്നും കട്ട് ചെയ്യാതെ നമ്മുടെ റോഡിൻ്റെ ഫോമേഷൻ ലെവൽ ഇങ്ങനെയാണ് പോയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇവിടെ ബാങ്കിങ് മാത്രമല്ലേ വരുന്നുള്ളൂ കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും വരുന്നില്ല അതേസമയം ചിലപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൻ്റെ താഴെ ആയിരിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ റോഡിൻ്റെ ഫോമേഷൻ ലെവൽ വരുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാങ്കിങ് എന്തെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ല നമുക്ക് ഈ മണ്ണെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് കളയേണ്ട ആവശ്യം മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ സോ മൂന്ന് കേസായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ തിരിക്കാം അതായത് നമുക്ക് ചെയ്തു വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ബാങ്കിങ്ങിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ കട്ടിങ്ങിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും ചിലപ്പോഴാണെങ്കിലോ കേസ് ടു എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ റോഡിൻ്റെ ഫോമേഷൻ ലെവൽ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൻ്റെ മുകളിലാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാങ്കിങ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ ചില കേസിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റെഡ്യൂസ് ലെവൽ നമ്മളും ഫോർമേഷൻ ലെവലും റെഡ്യൂസ് ലെവലും മൈനസ് ചെയ്ത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ബാങ്കിങ് ഓർ കട്ടിങ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ എല്ലാം നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും മൊത്തം കട്ട് ചെയ്ത് കളയേണ്ടി വരും അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാൻ പറ്റും ബാങ്കിങ്ങും കട്ടിങ്ങും വരുന്നുണ്ടോ അതോ ബാങ്കിങ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ബാങ്കിങ് ഓർ കട്ടിങ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം പോസിറ്റീവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം അവിടെ ബാങ്കിങ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലേ എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ബാങ്കിങ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ഇനി പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും വരുന്നുണ്ടെങ്കിലോ അവിടെ ബാങ്കിങ്ങും വരുന്നുണ്ട് കട്ടിങ്ങും വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇനി നെഗറ്റീവ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളെങ്കിലോ കേസ് ത്രീ പോലെ നെഗറ്റീവ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കട്ടിങ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ കേസുകളെ നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു നമുക്ക് രണ്ട് മെത്തേഡുകൾ കൂടി നമുക്ക് ഈ എസ്റ്റിമേഷൻ കണ്ടുപിടിക
അതിനു ശേഷം നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ വ്യത്യാസം വരുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ മീൻ സെക്ഷനൽ ഏരിയ ഇൻ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ക്വാണ്ടിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ മീൻ സെക്ഷനൽ ഏരിയ മെത്തേഡിൽ വരുന്ന ഡിഫറൻസ് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക മിഡ് സെക്ഷനൽ ഏരിയ മെത്തേഡ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ മൂന്നാമത് വരുന്ന കോളം മീൻ ഡെപ്ത് ആയിരുന്നു നമ്മൾ മീൻ സെക്ഷനൽ ഏരിയയിൽ മീൻ ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോളം എടുക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഡി എന്ന് പറയുന്ന മാത്രമേ എടുക്കത്തുള്ളൂ അതായത് നോർമൽ ഡെപ്ത് ആണ് നമ്മൾ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മീൻ ഡെപ്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല പകരം നമ്മൾ എന്ത് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് മീൻ സെക്ഷനൽ ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതായത് നമ്മൾ മിഡ് സെക്ഷനൽ ഏരിയയിൽ ഡെപ്തിനെ നമ്മൾ മീൻ ഡെപ്ത് ആക്കി അതേസമയം നമ്മൾ മീൻ സെക്ഷനൽ ഏരിയയിൽ ടോട്ടൽ ഏരിയനെ നമ്മൾ ടോട്ടൽ മീൻ സെക്ഷനൽ ഏരിയ ആക്കുന്നു എന്നതിന് ശേഷം ക്വാണ്ടിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ടോട്ടൽ മീൻ സെക്ഷനൽ ഏരിയ ഇൻ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റേഷൻസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ മീൻ സെക്ഷനൽ ഏരിയ മെത്തേഡ് ദെൻ പ്രിസ് മോഡൽ റൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രിസ് മോഡൽ റൂളിൽ രണ്ട് ഫോമുലാസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു മൂന്ന് ക്രോസ് സെക്ഷൻ വരെ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ നമുക്ക് വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പ്രിസ് മോഡൽ റൂളിലെ ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ബൈ സിക്സ് ഇൻറ്റു എ വൺ പ്ലസ് എ ടു പ്ലസ് ഫോർ എ എം ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഇനി മോർ ദാൻ ത്രീ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരിക്കലും മൂന്ന് ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് നിർത്തത്തില്ല നമുക്ക് എന്തായാലും മൂന്നിൽ കൂടുതൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ നമ്മുടെ പ്രസ് മോഡൽ റൂൾ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഫോമുല എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു എ വൺ പ്ലസ് എ ടു പ്ലസ് ഫോർ ഇൻറ്റു സം ഓഫ് ഇ വൺ ഏരിയാസ് പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു സം ഓഫ് ഓഡ് ഏരിയാസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രസ് മോഡൽ റൂളിൻ്റെ ഫോമുല സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ റോഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഏകദേശം നമുക്ക് റോഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് പഠിക്കാനായിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പോലും വേണ്ട കാര്യം നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും രണ്ട് മൂന്ന് ഫോർമുലയും മാത്രം ചെറിയ ചെറിയ രണ്ട് മൂന്ന് നമുക്ക് ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുള്ള തന്നെ ഫോമുലയും അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് റോഡിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും റോഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് പഠിച്ചിട്ട് തന്നെ പോവുക ആരും റോഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് കാരണം ഇതുവരെയുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാം റോഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതും പാറ്റേൺ ഒന്നും അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാതെയാണ് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്കൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പോലും നിങ്ങൾക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു റോഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്ത് തീർക്കാനായിട്ട് പറ്റും കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നമ്മുടെ ക്യു എസ് ബിയിൽ ഉള്ള എസ്റ്റിമേറ്റിൽ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ റോഡിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ എല്ലാവരും അത് പഠിക്കുക Thank you.